欢迎来到 Moving 2 4 H 频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。今天我们想向您发送以下时事通讯，并且导演陈尔对王一博的演技十分认可，也和梁朝伟、王传君这些演员相处的十分融洽。今年春节档聚集了王一博和易烊千玺两大顶流，最终易烊千玺成了那个最大赢家，在获得高票房的同时也赚足了口碑。而王一博的境地就比较糟糕。春节前，王一博每次参加晚会都在不遗余力地宣扬无名，并且王一博在无名中的演技着实不错。王一博其实为电影《无名》做了巨大贡献。从宣传开始，《无名》剧组就在一直消耗王一博的热度。其实，王一博饰演的叶密这一角色，深度和难度都要大于易烊千玺饰演的孙军。甚至，王一博在电影中某些镜头演技十分出彩。王一博一整个春节的努力，最后却毁。在一个路人的采访中，不得不说，王一博当时的临场反应有点慢，并且是答非所问。但是，结合王一博的社恐人设，也不难理解，他在娱乐圈并不靠高情商立足。如果当初那个问题抛给黄渤、沈腾、岳云鹏这些演员，那答案一定会十分完美。从此，王一博便被贴上“绝望的文盲”的标签。其实，娱乐圈中的文盲演员不在少数，比如王宝强小学毕业，岳云鹏、周杰伦、陈伟霆为初中学历，杨颖、赵丽颖都是中专毕业。但是，这些人在回答采访时都表现得天衣无缝。王一博与他们相比，只是情商较低而已。其实了解王一博的人都知道，他是有真才实意的。他的舞蹈、歌曲、主持都十分棒，这对于一个艺人来讲，已经有了立身之本。虽然有许多不足，但是王一博也能大家带来许多精彩的表演。但是娱乐圈中还有一圈人，他们堪称天之骄子，出道起点就高于普通人。毫无表演和演戏经历都能获得大量资源，并且还时而会产生负面新闻。他们就是娱乐圈那帮星二代。演员明星无疑是一个高薪行业。作为演员来讲，自己的子女能子承父业也算是不错的选择。所以有些演员会依仗自己在娱乐圈的资源，提携自己的后代。最近陈飞宇事件闹得沸沸扬扬。纵观陈飞宇的发展史，每一部后面都能看到他父亲陈凯歌的身影。虽然毫无演技，但是能逐渐发展成顶流，这就是父辈的力量。当初陈凯歌为了捧红陈飞宇，可是煞费苦心。左耳爆火时，陈飞宇出演左耳姊妹篇蜜果，结果扑得无声无息。随后，他出演热门 IP《江夜》，随后他便为自己关上了古装大门。当看到单改市场有前景时，他与顶流罗云熙共同出演《号一行》，结果连上映的机会都没有。陈飞宇为了火，还参加了一些有可能大爆的综艺，比如参加盗版《爸爸去哪儿》，名为《想想办法吧》。爸爸的综艺。可惜，并没有溅起任何水花。奈何陈凯歌动用了大量资源，还是扶不起自己的儿子。这些行为都让娱乐圈逐渐偏离他本来该有的面目。除陈凯歌外，张国立、成龙、陈宝国这些老戏骨都曾想捧红自己的儿子，但是这些星二带给了观众怎么的回报？陈宝国强行带儿子陈奕成进组，却表现得一塌糊涂。张国立儿子更是吸毒、家暴；成龙儿子吸毒，他们不仅没有带来精彩作品，反而给娱乐圈带来不良风气。
。更多星二代虽然没有走上违法道路，但是无演技无才艺，为了进组拍戏，与自己父母捆绑进组，演技却烂得要命，不仅浪费了剧组其他演员心血，也消耗了粉丝热情，浪费了观众时间。星二代的崛起造成拍戏起点低、人造顶流现象加剧，这十分不利于娱乐圈的长远发展。大家以后也越来越难看到出彩的作品了。感谢您观看视频，如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力！再见。